بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم معزز برک اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسانی دماغ کے مین چار حصوں کی جن کو عام طور پر فور لوبز آف برین بھی کہا جاتا ہے انسانی دماغ جو کہ ہمارے جسم کا صرف دو فیصد حصہ ہے لیکن اس کی ورکنگ اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کی بیس فیصد سے بھی زیادہ انرجی استعمال کرتا ہے انسانی دماغ دراصل ان نیورونز کے مجموعے کا نام ہے جو کہ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق پچاسی ارب خلیوں سے بھی زیادہ کا ایک نیٹ ورک ہے جو کہ ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے یہاں تک کہ آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں دماغ کے ہر حصے پر تحقیق کر کے اس قابل ہو چکے ہیں کہ اس کے ایک ایک حصے کی فنکشننگ کو ابزرو کر سکیں سیریبرل کورٹیکس کی ان چاروں لوبز میں سب سے پہلے نمبر پر ہے فرنٹل لوب اس کے بعد پیرائٹل لوب اور تھرڈ پہ ٹیمپورل لوب اور فورتھ آکسیپیٹل لوب آج ہم صرف ان چاروں حصوں کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ ایک وسیع ترین ٹاپک ہے سو so, اس کے باقی حصوں جیسا کہ سیری بیلم اور برین سٹم وغیرہ کے اوپر ایک اور ویڈیو میں ڈیٹیل میں بات کریں گے ان چاروں لوبز کو ان کے فنکشن کے لحاظ سے مزید سب کمپوننٹس میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن پہلے ہم مین لوبز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرنٹل لوب کی فرنٹل لوب بالکل ہمارے آئز کے اوپر فرنٹ سائڈ پہ واقع ہوتی ہے فرنٹل لوب ہماری ایگزیکٹو فنکشننگ ڈیسیجن میکنگ پلاننگ تھنکنگ اور وولنٹری بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ کوگنیشن انٹیلیجنس اٹینشن اور کمپریہنشن جیسے اہم کام سر انجام دینے کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہے ڈفرنٹ کیس اسٹڈیز سے سامنے آیا ہے کہ فرنٹل لوب سے ایسوسیٹڈ ڈس آرڈر یعنی نفسیاتی بیماریاں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر اور شیزوفینیا اور بائی پولر جیسی بیماریاں شامل ہیں یعنی اس ایریا کے ڈیمیج یا ڈس فنکشنل ہونے کی وجہ سے اس قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکی ہیں اس کے بعد پیرائٹل لوب جو کہ فرنٹل لوب کے بالکل پیچھے والی سائڈ پہ واقع ہوتی ہے جس کا سب سے اہم فنکشن پرسیپشن ہے یعنی ہماری فائیو سینسز سے آنے والی انفارمیشن جو کہ ہماری ہیئرنگ ویژن ٹچ سمیل اور ٹیسٹ سے متعلق ہوتی ہے اس تمام انفارمیشن کو انٹیگریٹ کرنا پیرائٹل لوب کی فنکشننگ کا حصہ ہے پیرائٹل لوب کے ڈیمیج ہونے سے کوگنیٹو امپیئرمنٹ اور الزائمر ڈیزیز جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جیسا کہ مختلف کیس اسٹڈیز سے سامنے آیا ہے کہ پیرائٹل لوب کے ڈیمیج ہونے سے مختلف اشیاء اور ایونٹس کو لوکیٹ کرنے اور ریکگنائز کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں یہاں تک کہ سینسری انفارمیشن کو پرسیو کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ٹیمپورل لوب کو ٹیمپورل لوب فرنٹل لوب اور پیرائٹل لوب کے بالکل نیچے واقع ہوتی ہے یہ خاص کر ہماری یادداشت اور نیا سیکھنے اور چیزوں کو باوقت ضرورت یاد داشت سے واپس لانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے ٹیمپورل لوب کے ڈیمیج یا اس کے ڈس فنکشنل ہونے سے اسپیچ ڈیفیسٹ یا لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم میموری لاس شیزوفینیا یا اگریشن جیسی نفسیاتی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں اور لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں آکسیپیٹل لوب کی جو کہ بالکل ہماری فرنٹل لوب کی بالکل اپوزٹ بیک سائڈ پہ واقع ہوتی ہے یہ حصہ خاص طور پر ویژن یعنی ہماری قوت بسارت سے متعلق پروسیسنگ کرتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انسانی دماغ اور اس کے مختلف حصوں کی فنکشننگ سے متعلق نہایت ہی دلچسپ ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید سائیکولوجی کے سب ٹاپکس پہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے آپ کا بہت بہت شکریہ تھینکس فار واچنگ